Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem T3 Campus. In diesem Video wollen wir mal schauen, wie wir ein einfaches Kontaktformular mit Typo3 umsetzen können. Viel Spaß! Typo3 hat seit, weiß nicht, Version 10 oder so schon einen sehr guten Formbilder. Davor war eher nicht zu gebrauchen, man hat eher auf Powermail gesetzt. Aber mittlerweile gibt es ihn. Damit du diesen Formbilder ähm, nutzen kannst, musst du es mal sicherstellen dass er installiert ist. Da kannst du in deine Extension gehen, das ist eine System-Extension und nach Form schauen. Und dann sollte sie installiert sein, wenn nicht, musst du sie aktivieren in der manuellen Installation. In der Compose-Installation musst du da eben entsprechend Compose-Befehl absetzen. Danach musst du sicherstellen, dass du das Typoscript vom Form eingebunden hast. Ich würde jetzt einfach mal eine neue Unterseite erstellen und hier schreiben wir mal Formular Beispiele. Tun es mal nach ganz unten oder so schieben. Aktivieren wir mal zum Spaß. Dann machen wir jetzt hier eine neue Unterseite, die heißt Kontaktformular. Und da soll eben unser Kontaktformular rein. Auch das werden wir jetzt hier mal sichtbar machen. Das Typoskript bin ich jetzt hier mal in dieser Oberknoten ein. Dann gehen wir auf Edit Typoscript Record und gehen in meinem Fall äh, würde ich jetzt ein neues Edition erstellen. Du kannst natürlich schon einem Root gehen und dann hier Edit gehen und da die Einstellung machen. Ich mache das jetzt in meinem Fall über ein äh, erweiterte Typoscript Record und da können wir den hinzufügen an dieser Stelle. Und hier ist eben wichtig, dass du Form eingefügt hast. Ich gucke mal bei mir, ob ich das schon im Root habe. Wenn ja, brauche ich es ja nicht doppelt einfügen. Und zwar, der ist es schon. Das heißt, ich kann es schon an allen Seiten Unterseiten benutzen. Danach solltest du erstmal das Formular selbst erstellen. Und sobald du das, die Extension Zilt hast, siehst du das entsprechende Backend-Modul auf der linken Seite bei Web auftauchen, nämlich hier Forms. Dann kannst du hier eine neue Form erstellen. Es gibt Predefined Forms, das können wir vielleicht mal als erstes machen, wo dann ja, bestimmte Formularfelder äh, beispielhaft vorhanden sind. Es gibt sogar schon ein Kontaktformular, das heißt, wir müssen gar nicht so weiter tun. Und auch hier nennen wir es einfach mal Kontakt, dieses Formular, und dann gehen wir auf Weiter. Und ja, dann gibt es ja noch einen Überblick von Einstellungen, die jetzt gemacht werden sollen. Also hier wird der Storage, also die die Beschreibung deines Formulars ist eine YAML-Datei, die wird hier abgelegt in diesem Ordner und die kannst du dann danach schauen und auch übernehmen für andere Typo 3 Installationen zum Beispiel. Und das bestätigen wir alles, kommen dann zum letzten Schritt, der da ist, abschließen und das ist das Formularfeld, was Typo 3 uns jetzt schon generiert hat mit Name, Titel, E-Mail und Message. Du kannst problemlos weitere Elemente hinzufügen, dafür gibt es diesen Button Create New Element und da gibt es eben eine Reihe von Elementen, die wir schon hinzufügen können. Du kannst auch mehrere Steps machen, also das sind ja die Field Sets, ähm, wenn wir im HTML-Formular im Universum bleiben, indem wir einfach hier New Step klicken, dann könntest du hier sagen, okay, es gibt noch einen neuen Zwischenschritt und der äh, ähm, hat dann diese und jene Felder. Also du kannst sehr leicht Multi-Step-Formulare hier erstellen. In unserem Fall brauchen wir es jetzt mal nicht. Und dann remove ich dieses Element und bleibt dann bei diesem ein. Wenn wir jetzt die Felder durchgehen, also zum einen, wenn man kein Feld selektiert hat, sondern nur das Formular, bekommt man hier rechts Einstellungen. Da kannst du jetzt hier den, in diesem Fall, weil ich den Step ausgewählt habe, aber wenn ich jetzt die, das gesamte Formular auswähle, das Formularnamen noch mal ändern, und den Submit Label, also Label für die Submit Buttons, die mir hier nicht explizit setzen muss, sondern automatisch gesetzt werden, wie da kann man eben sagen, was für eine Beschriftung haben sollen und man kann so sogenannte Finisher hinzufügen. Finisher sind ja, PHP-Klassen, die ausgeführt werden, sobald der Benutzer das Formular abschickt. Und hier hat ja, das Preset für das Kontaktformular schon einen Finisher hinzugefügt, der nämlich eine E-Mail versenden soll. Genau, denn das ist ja das klassische Kontaktformular. Es versendet die, das ausgefüllte Formular als E-Mail an irgendeinen Admin. Und hier kann man äh, dann bei diesen Finisher-Einstellungen sagen, dass es da betreff. Und hier kann man ein oder auch mehrere Empfänger 
von diesem Formular eben einfügen. Und das hier steht halt your company example als, äh, als, nah, als e mail adresse Das kann ich jetzt einfach mal lassen, weil das eh eine lokale Umgebung ist. Du als Tester solltest halt eine E-Mail-Adresse wählen, die gültig und erreichbar ist. Und hier kommt Company Name, da kann ich jetzt gleich mal Slavian hinschreiben. Und dann kann man jetzt noch sagen, ähm, welche E-Mail-Adresse genommen werden soll als Sender. Das Problem ist aber, die Mail wird ja verschickt von deinem Surfer oder von deinem Mail-Surfer. Und die Domain von dem E-Mail, die man vorne eingibt, ist natürlich nicht identisch mit dem von der mail surfer beziehungsweise der mail surfer erlaubt ja nicht automatisch den, den Versand über diese Domain. Das heißt, die Chance, das Ding in spam ist extrem hoch. Deswegen sollte man hier auf jeden Fall nicht das so machen, dass der Sender der ist, der man eingibt, sondern es soll ein, muss halt eine E-Mail-Adresse sein, die du im Zugriff hast und idealerweise auf, auf die Domain läuft, die auf, auf die, die, wo dieses Kontaktformular angezeigt wird. Ich lasse es jetzt erstmal so, damit du siehst, was die Default-Einstellung sagen. So, weiter unten können wir jetzt noch weitere ähm, ja, kann man eine Reply to adresse setzen und noch weitere CC und PCC teile Und wir können sagen, falls wir ein Upload-Feld haben, ob wir die attachen wollen, hier muss man auch aufpassen, ähm, je nachdem, welche Dateigröße hier man eingestellt, also erlauben, erlauben wird oder erwartet, denn nicht jeder mail client äh, lässt es zu unendlich große Dateienhänge ja, herunterzuladen, beziehungsweise dass die E-Mails dann halt ankommen, nicht ankommen, wenn die Dateianhänge zu groß sind. Deswegen schaltet sie aus, weil es hier so sie keinen Anhang gibt. Äh, wir können gerne mal Add HTML Part hinzufügen und hier können wir dann sagen Translation Language. Hier habe ich halt nur eine in diesem System eingestellt und die ist eben jetzt hier in. Und dieser Bereich ändert sich, je nachdem, wo wir hier im Seitenbaum sind. Hier, wenn wir in Kontaktformat sind, können wir hier zum Beispiel den Step-Namen, äh, Step, die Überschrift von diesem, von diesem Step ähm, quasi um, um, umbenennen. Hier können wir den Vor- und Zurück-Button umbenennen. Wir können hier die einzelnen Felder durchgehen, entweder indem wir hier klicken oder hier direkt rein. Und dann können wir auch hier die Einstellung ändern. Ähm, hier kann man zum Beispiel sagen Pflichtfeld. Es gibt ein paar vordefinierte Validatoren, zum Beispiel die E-Mail ist schon der E-Mail-Validator drin und die kann man auch teilweise bei den einzelnen Validator ähm, also ja, einstellbare Fehlermeldungen quasi setzen. Ich lasse einfach Default, ich denke, das ist alles okay, äh, soweit und dann können wir das Ding speichern. Jetzt haben wir nur das Formular beschrieben, aber es wird noch nichts angezeigt, denn es muss noch ein Datensatz, also ein Inhaltselement erstellt werden, der das dieses Formular anzeigt. Wir gehen jetzt auf unsere Zielseite, erstellen ein neues Inhaltselement und da gibt es im Bereich Formelements dieses Plugin, das heißt Form. Und das bindet alle Formulare ein, die man mit dem Formbilder gebaut hat. Hier nenne ich es einfach mal Kontaktformular, wo ich wahrscheinlich Englisch schreiben müsste. Ne? Ich hätte vorher schon Englisch benutzen, sollte, benutzen sollen. Egal, das stelle ich auf Fett. Ich glaube, das ähm, Formular selber hat ja schon eine Überschrift. Und hier können wir dann aussehen bei Plugin, welches Formular wir laden wollen. Und das ist eben Fall unser Kontaktformular. Das Gute ist, dass wir die ganzen finnische Einstellungen überschreiben können. Das heißt, wir können als leichtes in ähm, für die Entwicklung ein Temp eine E-Mail-Adresse wählen als Empfänger, die wir im Zugriff haben und später ins Live gehen soll, können wir dann die Einstellungen überschreiben. Wir bekommen dann pro Finisher quasi einen Reiter und dann können wir hier dann die E-Mail-Adresse eingeben vom Kunden, der dann letztendlich die Kontakte äh, ja, erhalten soll. Ich lasse es erstmal so, überschreibt noch nichts. Ich möchte erstmal testen, wie das mit dem Mailversand jetzt gerade läuft. Man sieht, hier gibt es dann auch schon einen schönen Bug. Und ähm, wir speichern ab. Jetzt äh, wird hier noch irgendwas bemängelt. Ja, und zwar, hier sieht man es nicht, aber es muss natürlich einen Empfänger geben. Und wenn wir es schon überschreiben, dann müssen wir auch hier rein angeben. Ich überschreibe erstmal nicht. Und save das Ganze. Und dann zeigen wir uns das Ganze mal vorne an. Hier ist eine Debug-Ausgabe aus dem vorherigen YouTube-Video. Ich werde den Debug-Ausgabe jetzt gerade mal deaktivieren. So, Debug-Ausgabe ist deaktiviert und jetzt sehen wir nur das Formular. Das führen wir jetzt einfach mal aus. Max Mustermann. Ähm, Lorem Ipsum. 
Ich kann jetzt hier eine fiktive eingeben, weil die E-Mail sowieso nicht rausgeht. Du musst es natürlich für deinem Beispiel eine E-Mail auswählen, die es tatsächlich gibt, falls du ähm, ja, hier das testen möchtest. Beziehungsweise von, von, ähm, von, eine, von den Settings, die wir gerade haben, bekommt derjenige, der das ausfüllt, keine E-Mail als Bestätigung, sondern nur eine Bestätigungsnachricht äh, hier angezeigt und bekommt nur der Admin die E-Mail. Das heißt, so oder so wäre es jetzt in diesem Fall egal. Wir können jetzt zum nächsten Step ist und hier geben wir dann eine Übersicht. Ähm, für viele Formulare ist ja jetzt auch gesetzlich vor, vorgeschrieben, dass es eine Übersichtsseite geben soll. Und hier ist sie jetzt standardmäßig dabei. Und jetzt können wir kontrollieren. Wenn nicht, können wir einen Schritt zurückgehen, die Sachen bearbeiten oder eben abschließen. Und dann schicken wir das Ganze ab. Und hier öffne ich jetzt mal meinen Mailhook, wo die E-Mails halt reingehen in meiner lokalen Umgebung. Und hier sehen wir, die E-Mail ist angekommen und wurde verschickt von Max Mustermann mit der E-Mail-Adresse, die er eingegeben hat, zu Slavely, das war ja der Name des Empfängers, den wir eingegeben haben, und dieser Adresse, die ich jetzt einfach so gelassen hatte, Your Company Example, also diese E-Mail würde hingehen. Der Gedanke ist zwar halt ganz cool, dass das Kontaktformat so abgeschickt wird, als hätte derjenige mir persönlich eine E-Mail geschickt, aber wie gesagt, das ist ein, fast eine Garantie, dass das Ding in Spam landet, weil und die Garantie, dein mail nicht so eng ist, dass jede beliebige in dessen Namen versenden darf. Deswegen ähm, ja, ist das eine Variante, die man auf jeden Fall nicht machen sollte. Besser ist, äh, man stellt es wie folgt ein. Wir gehen nochmal zurück in Typo 3 Umgebung. Laden die Seite vielleicht nochmal neu. Und dann können wir jetzt einmal overriden, also überschreiben, die Einstellungen sagen, Empfänger, bin immer noch ich, von mir aus Info, Slavely, ja, sind nicht Info, sondern YouTube, Slavely, das bin ich jetzt mal der Empfänger und der Sender soll nicht derjenige, der ausgefüllt sein soll, sondern soll auch ich sein. Und das ist dann im Fall, Fall eine E-Mail-Adresse, die auf die aktuelle Domain zeigt. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, eine eine, eine Dingsumgebung, eine lokale Umgebung, deswegen ähm, ist mein Fall eh wurscht, aber du weißt, was ich meine. Hier würde dann irgendwas stehen wie, ich weiß nicht, Support oder Support at Punkt und hier würde dann stehen T3. Also ich würde dann hier gleich irgendeinen Namen hinschreiben, der mir sagt, dass das Ding von meiner Webseite gekommen ist. Und dann schauen wir weiter, e e das war jetzt E-Mail-Adress, ich habe jetzt überall, halt, wie gesagt, unsere, also meine E-Mail-Adresse eingetragen, die von meiner Seite ist und damit ich verhindern, dass es im Spam landet. So schickt quasi die Webseite mit äh, mir quasi die E-Mail und nicht mehr derjenige, der das hier abschickt. Das heißt, wenn wir jetzt hier was abschicken. Und dann den Mailhook nachschauen. Dann schickt nicht mal Max Mustermann, sondern T3 Campus Webseite. Und die Absenderadresse ist auch, wie gesagt, die, die wir eingegeben haben. Und so haben wir es halt erreicht, dass wir ein ganz einfaches Kontaktformular haben. Wenn du jetzt möchtest, dass auch der, ähm, der, Abs der verschickt hat, quasi die Nachricht bekommt, dann kann man das dann muss man die Konfiguration ändern. Dann geht man hier wieder raus, geht ins Formular und dann muss ein weiterer Finisher angegeben werden. Da heißt dann E-Mail to Sender. Und, und hier geht es dann, hier kann man, geht es dann an den, der ausgefüllt hat. Ähm, hier können wir dann sagen, was der Betreff sein soll. Das könnte zum Beispiel auch ähm, der Betreff sein, der er eingibt. Oder wir sagen irgendwie Bestätigung. Oder hier müsste ich ja in Englisch bleiben. Confirmation of your contact form request oder sowas in der Art. 
Und hier würden wir dann sagen, was die Sendeadresse ist. Das würden ja auch wir sein, denn wir schicken ihm ja die E-Mail. Also sch schreibe ich jetzt wieder 1. Fick was Fiktives. Bei dir müsste, wie gesagt, was Reales sein. Auch hier schreibe ich dann einfach mal den Namen der Webseite. Theta Campus. Typo 3 Demo. Und der Empfänger soll natürlich derjenige sein, der es ausfüllt. Und das können wir dann sagen, E-Mail und Name. Leider kann man jetzt hier nicht wie hier ganz cool vordefiniert die Felder auswählen, aber das geht dann genauso. Und das können wir dann speichern. Auch hier sagen wir Attach Uploads nicht, weil wir haben keine Uploads zu attachen. Und dann speichern wir das. Wir gehen dann nochmal ins Kontaktformular weil wir ja gesagt haben, ich finde ich ja vor allem hier overwriten. Damit ich das Ganze jetzt hier nicht nochmal so Plate ausfüllen muss, deaktiviere ich es jetzt einfach mal mit dem Überschreiben und ähm, sage von vorne hinein, dass wir die empfohlene Variante machen mit dem E-Mail to Receiver, dass wir sagen, dass das wir auch sind. Ja? Ich schreibe jetzt die Theorie, kam aus Demo. So, jetzt speichern wir. Und wenn wir jetzt ausfüllen, dann gehen zwei E-Mails raus. Das heißt, in unserem Mail mussten wir jetzt zwei neue E-Mails haben. Genau, da sieht man hier bei den Zeitschreibungen, die 4 Seconds ago. Einmal T3 Campus Demo. Hier wird dann geschickt von uns an uns selber. Und die zweite ist dann von uns als Bestätigung quasi an den Benutzer. Hier steht auch ein anderer Titel, Confirmation of Your Contact Form Request, dann Inhalt des ausgefüllten Formulars. Und so haben wir es eben erreicht, dass wir auch dem Benutzer eine Bestätigungs-E-Mail geben. Das finde ich immer ganz nett, dann sonst wundert sich der Benutzer vielleicht, ist das angekommen oder nicht. Das ist dann so ein bisschen schwierig manchmal herauszufinden. Jetzt sehen wir noch fest, dass die Seite noch leer ist, wenn man komplett abschickt, vielleicht auch unschön. Ich hatte es angenommen, dass es dieser Text ist, aber ich habe hier auch nicht richtig gelesen, sondern hier steht, hier kommt der Titel hin, der in diesem Header-Section von der E-Mail angezeigt wird. Genau, wenn wir jetzt also wollen, dass, dass da ein, Titel, ein Text angezeigt wird, auch auf der Webseite, dann müssen wir diesen Finisher schließen, einen neuen Finisher hinzufügen, da ist Confirmation Message, das heißt, du kannst die Finisher einfach staffeln, und hier kann man dann sagen, entweder wir wählen ein Inhaltselement aus oder wir machen einfach Klartext. Und ich schreibe jetzt einfach nur mal Thank you, damit die einfach ja, irgendwas stehen haben. Jetzt sende ich nochmal ab und dann steht hier Thank you. Und zusätzlich bekommen wir jetzt noch diese E-Mails. Wie du hier siehst, sind wir wieder zwei angekommen. So, und so einfach kannst du in Typo 3 ein Kontaktformular mit oder ohne Bestätigung einem Benutzer einstellen. Und das war's schon für das heutige Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da und abonniere meinen Kanal. Gerne nehme ich Vorschläge für weitere Videos entgegen. Dazu einfach in den Kommentaren schreiben. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit Typo 3 und wir sehen uns beim nächsten Video.